Hello friends welcome back in our all in all channel. If you are new in our channel don't forget subscribe, ampersand never miss an update so let's start. प्रकृति और तुलनात्मक राजनीति की स्कोप तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के तीन अर्थ हैं राजनीतिक गतिविधि राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता की राजनीतिक गतिविधि में ऐसे प्रयास होते हैं जिनके द्वारा संघर्षों की स्थितियां बनाई जाती हैं और एक तरह से हल की जाती हैं जहाँ तक संभव हो लोगों के हितों से संबंधित जो सत्ता के लिए संघर्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं तनाव की कमी या संघर्ष के समाधान स्वाभाविक रूप से तनाव में कमी के स्थायी तंत्र के संचालन के माध्यम से जगह लेता है के रूप में के रूप में अच्छी तरह से समय समय पर आगे आरक्षित तंत्र की मात्रा को कम करने के लिए डिजाइन की शुरुआत से आपात स्थिति में तनाव और संघर्ष यदि राजनीति का अर्थ मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है तो लोगों द्वारा वांछित मूल्यों और सत्ता में पुरुषों द्वारा रखे गए मूल्यों के बीच कुछ संघर्ष उत्पन्न होना ही बाध्य है इस प्रकार संघर्ष उठता है जो उनके समाधान की मांग करता है और इस संबंध में प्रयासों की ओर क्या होता है यह राजनीतिक गतिविधि का गठन करता है सरकार को इन संघर्षों को किसी भी तरह से हल करना है केवल एक सीमा है कि ऐसा करने में यह राज्य व्यवस्था के टूटने को रोकना चाहिए राजनीति न केवल राजनीतिक गतिविधि को दर्शाती है यह भी एक ट्रेन गतिविधि का तात्पर्य है यानी तनाव की स्थिति पैदा करने और उनके संकल्प होने की दिशा में निर्देशित प्रयासों जब तक स्वत सर्वसम्मति के बिंदु हासिल की है राजनीतिक गतिविधि प्रीडिकेशन की स्थिति से उत्पन्न होती है मानव व्यवहार का एक रूप जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के हित संघर्ष या उनके पक्ष में बाध्यकारी मूल्यों का आवंटन करने के उद्देश्य से बातचीत करते हैं राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है यहाँ उन सभी एजेंसियों के आंकड़ों का मामला है कि निर्णय में अपनी भूमिका है बनाने की प्रक्रिया इस प्रकार राजनीति का अध्ययन व्यापक हो गया है ताकि गैर राज्य एजेंसियों को भी शामिल किया जा सके समूहों और संघों के संचालन के तरीके का अध्ययन से पता चलता है कि वे सत्ता के लिए संघर्ष के रुझान से मुक्त नहीं है उनके आंतरिक संघर्षों और तनावों से निपटने के लिए उनकी आंतरिक सरकारें हैं हमारे उद्देश्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह है कि ये गैर राज्य संघ अपने विशिष्ट हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए देश की सरकार को प्रभावित करते हैं इस प्रकार समूहों के बीच चौर समूहों और देश की सरकार के बीच बातचीत की एक बहुत तेज प्रक्रिया होती है सरकार द्वारा नीति निर्माण में भाग लेना या सरकार बनना राजनीतिक प्रक्रिया है चूंकि तुलनात्मक राजनीति में वे सब शामिल है जो राजनीतिक गतिविधि और राजनीतिक प्रक्रिया के दायरे में आता है इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय सरकारों को किसी भी समुदाय में मौजूद आंशिक सरकारों के पूरे ब्रह्मांड के बीच करना चाहिए अंत में तुलनात्मक राजनीति के दायरे में राजनीतिक शक्ति का विषय भी शामिल है शक्ति शब्द को अलग अलग लेखकों द्वारा अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया है उदाहरण के लिए जबकि कार्ल जे फ्रेडरिक इसे कुछ प्रकार के मानव संबंध के रूप में वर्णन करते हैं तो नहीं यह एक व्यक्ति की क्षमता के रूप में संबंध है या व्यक्तियों के एक समूह के लिए अन्य व्यक्तियों या समूहों के आचरण को संशोधित तरीके से जो वह चाहता है निर्णय लेने के मामले में सत्ता की भूमिका का उल्लेख करते हुए लासवेल कहते हैं निर्णय करना एक अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया है अन्य व्यक्तियों को जिन नीतियों का अनुसरण करना है वे है जिन पर निर्णय लिया जाता है निर्णय लेने में भागीदारी के रूप में शक्ति एक पारस्परिक संबंध है राजनीति इस प्रकार सत्ता के प्रयोग में एक विशेष मामले को शक्ति का प्रयोग करती है दूसरों के आचरण को अपनी दिशा में बदलने की कोशिश में एक अभ्यास यह सत्ता के दृष्टिकोण से राजनीति के विषय का अध्ययन है जिसने तुलनात्मक राजनीति के दायरे को व्यापक कर दिया है ताकि राजनीतिक प्रणालियों के बुनियादी ढांचे के अध्ययन को शामिल किया जा सके यह इस कारण से है कि राजनीति सही ढंग से सत्तारूढ़ वर्ग की पहचान के बिना अध्ययन नहीं किया जा सकता है या शासी और गैर शासन अभिजात वर्ग और उनकी संबंधित भूमिकाओं को मापने राजनीति भी कार्य करता है कुल मिलाकर समूहों के भीतर हालांकि जैसा कि हम पहले देखा है लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण समूह हो सकता है न तो व्यक्ति और न ही समाज को छोड़ दिया जा सकता है अधिकार का विषय सत्ता की हाथ नौकरानी बन जाता है एक लोकतांत्रिक प्रणाली में शासकों को वैधता के सत्ती शीर्षक प्राप्त करने के लिए सत्ता के चिन्हित उपयोग का सहारा एक अधिनायकवादी प्रणाली के उन लोगों के शीर्षक होने के माध्यम से अपने अधिकार का औचित्य साबित करने की कोशिश इस प्रकार यह तुलनात्मक राजनीति का एक प्रसिद्ध सिद्धांत बन जाता है जहाँ आम सहमति कमजोर है बल मजबूत हो जाता है और इसके विपरीत इन महत्वपूर्ण अर्थों के कारण ही राजनीति शब्द की तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में इसकी विशिष्ट परिभाषा सामने आई है परिणाम यह है कि यह केवल राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं है 
यह शक्ति के प्रयोग का अध्ययन है Now what do you say about this video guys? Let me know your answers and opinion about this post in the comment box and share it with everyone whom you know. Keep following our all in all channel for getting such interesting videos being published every day.